上有六龙回峙之高标，下有冲波逆折之回川。白鹤滩，隐匿在深邃险峻的金沙江干流下游峡谷之中，地处川滇两省交界。当千百年来共同富裕的光芒，照进深山峡谷。金沙江畔居民的生活，在水电开发中迎来巨变。在这里，有山峦般厚重的脊梁，也有朝阳般升起的希望。时间沉淀的，是携手共进的成功跨越；江河流淌的，是情深意重的世间温暖。大国之大，也有大国之重。人民二字，重若千钧。以人民为中心的发展思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。建好一座电站，带动一方经济，改善一片环境，造福一批移民的水电开发理念，坚持发展为了人民。发展依靠人民，发展成果由人民共享，不断保障和改善民生，增进人民福祉，正是水电移民工作的根本出发点和落脚点。金沙江峡谷中的白鹤滩，是邱云顺祖祖辈辈生活的家乡。高耸的群山，阻挡了山谷与外界的联系。湍急的金沙江，让隔江相望的两岸咫尺难及。在过去很长的时间里，天堑变通途，都是邱云顺和家乡村民们心中最殷切的渴望。为了这一天的到来。邱云顺，除了每天下地干活外，还要来到金沙江畔看风水。这样的坚持始于一九九三年。那一年春天，邱云顺的家乡来了几位陌生的访客。从古到今，外来人员很少，因为那个时候比较夹塞，水用宽的。突然有一天呢，就是他们来了四五个人，背了背东西，我就感觉到很奇怪。那么我就去看，他说他们是修电站的，他们要支气象，我听了就很高兴。自二十世纪五十年代初，针对金沙江干流水电开发的研究便在持续进行，至九十年代初。金沙江梯级开发方案审查通过，由国务院批准实施。其中，白鹤滩正是下游四个梯级中第二级的坝址所在地。啊，前面不远了。那个一个是上游电站，有时候。为此，水电站建设开展预可行性研究。需要对当地的气象、水文等信息进行长期监测。工程师们向坝址附近的村民寻求帮助。这一片就是爬山的地方。他们就是在我们村庄呢找一个踏踏实实的，给他们气象看好掉。那么我就说，我来看，为这个电站服务，为电站建设，也就是多多少少的出一点。邱云顺
，一次都不曾延误。哎，你好，请问是昆明市人民政府吗？哎，你好。二零一零年十月，经国家发改委同意，白鹤滩水电站前期筹建工作正式启动。次年一月一日，由四川、云南两省人民政府发布的白鹤滩水电站封库令正式生效。在日日夜夜的期盼中。邱云顺和家乡人民盼来了新的身份——白鹤滩水电站移民。国之重器，世界瞩目，而移民工作正是助大国重器之机。白鹤滩水电站，践行国家先移民后建设的水电开发方针。妥善安置移民这一至关重要的重担，压在了刘祖雄等移民工作者的肩上。所谓先移民后建设，就是把移民工作放在优先的位置，确保移民群众的利益不受损害，也不能因为移民工作而耽误影响我们的工程建设。所以我们的工作啊，不能等。那我们电站呢，月一号已下了封控令，不管是房子，还是人口，所有的东西，都一五一十的进行调查登记。每家每户啊，都能够有更好的生活条件，大家都有好房子住。为保障移民的切身利益，浩繁而艰巨的移民实务指标调查工作首先展开。哎，大爷你好，和平村二组怎么走啊？呃，就跟着这个路，这个公路。啊，是往那个往拐弯是不是？啊，好，感谢感谢。好，好，谢谢大爷。人口、房屋、耕地、设施，每家每户的信息都要客观细致的统计记录下来，一项都不能少，一项都不能错。家里人还不少哈，九个，哎，九个人哈，哦。今天下雨。这将为后续移民工作提供充足资料与可靠依据。随着入户调查持续进行，刘祖雄越来越体会到深山峡谷中移民生活的艰辛。只有到人民家里面，我了解我们库区受影响的移民群众的真实生活现状与水平。不仅是出行不便，连小孩子上学也不方便，房子啊很简陋，中间还有很多裂缝。使他们尽早的能够搬离大山，迁入新居，有个更好的生活环境，这就是我们移民工作人员的职责与使命。王大爷好，把这屋顶修理一下，马上就弄好啊！帮助移民搬迁，改变当地长期滞后的生产生活水平，成为刘祖雄他们的内心意愿与工作动力。历经一年多的时间。实物指标调查全面详实地查明了白鹤滩水电站建设征地范围内的情况。这片总面积二百三十四平方公里的区域，涉及四川、云南两省、四个市、九个县，需搬迁安置的移民总数超过十万。十万移民要从淹没区走出来，更要从贫困落后中走出来。如何描绘这张宏伟的蓝图，不仅关系着工程建设能否按时开工，更关系着十万群众的切身利益。
迁建集镇和居民点，交通工程、供水工程、电力通信广电工程。数百份专题规划报告的编制及评审，需要协调设计、监理、地方政府等相关各方共同完成，必须制定一整套全面而合理的移民安置方案。所以，整个这个移民搬迁呢，是一个系统工程，繁杂而且具体，一定要把天下第一难事做成天下第一好事。二零一六年十一月，白鹤滩水电站可行性研究阶段建设征地移民安置规划工作全面完成，移民工作取得重大进展。但长年累月超高强度的工作，也让刘祖雄积劳成疾，在工作中突发脑溢血，被紧急送医救治。然而，牵挂着十万移民的安置，刘祖雄并没有就此停止工作。已经完成了白海水电站的移民可研规划工作，提前术后尚未完全康复，他便又重新回到了移民工作岗位上。二零一七年七月三十一日，白鹤滩水电站获得国家核准建设。移民工作也全面进入实施阶段。为贯彻新发展理念，白鹤滩水电站的移民安置，始终强调充分尊重移民的意愿，充分考虑移民群众的利益，保障移民的知情权和参与权。尽管如此，对于每个移民家庭来说，移民安置协议的签订，依然是将改变整个家庭未来的重大抉择。耿家燕，金沙江左岸四川省会东县的一名乡镇干部，自当地启动移民搬迁安置工作以来。他所负责的移民家庭，陆续完成了协议的签订。但搬迁将带来的种种未知，告别故土的深深不舍，也难免让部分移民心生顾虑。冯大哥就是其中之一。他家是重庆村的，在市场上做生意。峰哥，峰哥，老师，我们是这场移民班，今天来找你，是说跟你谈一下你们那个移民搬迁这些以前你签订的事情。
，在真诚面前，没有拆不掉的心墙。倔强的冯大哥，被耿家燕的真诚所打动。随着对政策的深入了解，顾虑也逐渐消除。此外，三峡集团还支持地方政府以奖励等多种方式，让移民得实惠。曾经百般抗拒的安置协议，已渐渐成为冯大哥眼中靠得住的保障。他们不厌其烦地给我讲解移民政策，也是很不容易。他们很有韧性，好像是不到目的不罢休那种。所以说，心还是有所感触，很佩服他们。看到不，这儿就是妈妈上班的板房。你不是一直问我，说我们吃好吃的在哪里吃的嘞？这个就是我们的西集镇，你看得到？这边，后面。作为一个女儿，一个妻子，一个母亲。我每年回家的次数少之又少，对家里面的人的话有太多的亏欠。我出鼻水了。你先跑到卫生间去，你自己整的。鼻水了。嗯嗯，整的凉水拍到脖子上，给坏。是，我这儿好多都卡到你了。不要哭，我们明天或者后天回来看看吧。安居继而乐业，移民工作并不以移民完成搬迁为宗旨，帮扶移民改善搬迁后的生活与生产，始终不曾淡出金沙江下游水电工程的视线。距离白鹤滩水电站坝址约三百五十多公里的向家坝水电站，是金沙江下游四级梯级电站中的最末一个，已于二零一四年七月全面投产发电。二零一七年，为助力向家坝库区脱贫致富、发展产业。三峡集团与宜宾市政府共同设立的三峡种子基金正式挂牌。这项帮扶基金会直接落实到宜宾市的九十多个移民村社，由各村的移民户集体所有，共同参与基金的民主管理和滚动使用。四川省宜宾市叙州区安边镇大滩村，紧邻向家坝水电站大坝。被称为“坝首第一村”。搬迁后，翁云红等几个村干部带头，为村里引进了枫糖李种植产业，不少村民都参与进来。然而，到了第三年该收获的时节，李子树上的果子却寥寥无几，没有收成，意味着。投在里面的资金就回不来了。看到人家本地有的果树能够长六七十斤，管理的比较好一点的呢，能够长七八十斤，这就说明不是我们品种的问题，而是我们管理和技术上跟不上。要提升技术。只能靠更大的投入来反复实验，但如果持续入不敷出，一些种植户甚至连基本生活都将难以维持。同样为资金忧心如焚的，还有回乡创业的村民郭伟海。过去几年，郭伟海一直在外地打拼。逢年过节回来，看到家乡搬迁后的变化，他越来越意识到，留在城市，并不一定是最好的出路。以前嘛，我们村的年轻人都出去打工挣钱去了，家里面就只剩下老人和小孩说实话，我们这里就没有什么发展。现在条件好了，我也想干一点，就是编个村儿
没有的产业，干脆退市，干脆就是民他来。郭伟海决定回村养鸵鸟的消息很快不胫而走。人工饲养鸵鸟，这可是大滩村前所未有的新闻。考察学习，规划采购，厂平施工，一股干劲儿提起来。郭伟海的鸵鸟养殖场很快有了雏形。从无到有，事无巨细。然而，郭伟海精打细算，依然凑不够经费购买鸵鸟种苗。原本建设的热火朝天的养殖场，渐渐没了动静。哎，吴书记，哎，张主任你好，你好，你好，你好，哎呦，你好，借民生之忧，谋民生之利，持续关注移民后续发展的三峡集团移民办。很快了解到，大滩村村民们面临的资金困难。一场及时雨下在了大滩村。村里符合申请条件且最困难的贫困户，首先得到了三峡种子基金的帮助。叫什么名字？本村哪个组？身份随后，翁云红和郭维海等人也陆续提出申请。在提交材料的第三天，种子基金就到了村民们的账户上。截止到目前为止，我们三峡种子基金已经覆盖了九十个村子，七千五百多农户，平均每个农户累计征收达到了两千元，是三万五千多收益。有了资金支持。翁云红踏踏实实的研究起施肥、修枝等技术实验。曾经水土不服的风塘里，渐渐成了大滩村极具市场竞争力的优势特色产业。如今，郭维海养殖的第一批鸵鸟也即将出栏。哎，你拿看我这个鸡啊！他正计划着带领更多村民一起致富。这是我俩在，我看一一个五十个都比一个大，经济价值比你这个房产多。当时接到种子资金之后嘛，我还是挺感动的，说这个钱不钱的嘛，都不是最重要，最重要是我感觉到有人在支持我。有人鼓励我，这就是给我最大的动力。干成功了之后，一定要带领大家一起发展这个事业，让大家都富起来。这个就是我最大的心愿。贫困是实现乡村振兴、民生改善必须要踏碎的山石。精准助力地方脱贫攻坚，恰恰印证着水电开发事业造福渔民的初心。从根本上阻断贫困代际传递，扶贫需先扶志。随着金沙江下游水电站的建设，一系列教育帮扶项目也在多地开展。
青山县，因山如屏障而得名。过去很长时间，都是国家级贫困县。二零一二年四月，三峡集团为当地迁建洛城书楼初级中学，就读该校的学生大多是库区移民子女，黄明学也不例外。清晨六点半的金沙江畔，黄明学所在的校女子足球队总会准时出现。全程七公里，用时四十五分钟，这是每天训练的开始。黄明学正计划作为体育特长生参加中考。自参观水电站之后，黄明学一次次发现校园里的新变化。对，看小碎步动起来，这边上。这是来自三峡集团帮助改善教学条件的捐助。这份持续的温暖，再一次化作了追逐梦想的力量。对。认真的学习，刻苦的训练。更认真的学习，更刻苦的训练。书本上一道道习题，和球场上挥洒的汗水，让每一天都过得无比充实。黄明学朝着自己的目标不断奋进。毕业季很快到来，黄明学再一次来到向家坝水电站。这个最初点燃梦想的地方，一场足球友谊赛要在建设营地举行。对于黄明雪来说，这更是一场最好的毕业典礼。不久前，黄明雪也如愿考上了省重点高中，还将加入全市最强的高中女子足球队之一。这一天，黄明学最后一次穿上母校球队的队服，与亲爱的队友们一起奋力奔跑，奔向他所憧憬的未来。现在我知道了，我的梦想是做一个体育老师，教那些热爱体育、热爱足球的孩子们，能够去追逐自己的梦想。我的梦想没有太伟大，只是想当一名普普通通的足球教练，当一名体育老师，想当一名数学老师，一名足球教练，当幼师，当一名护士，当医生，当一个足球运动员。十年树木，百年树人。青少年的梦想，就是未来的希望。水电开发，始终将扶教育之贫。依靠教育扶贫，摆在优先位置，为帮扶移民家庭和贫困家庭的学生接受更好的教育。三峡集团还先后在金沙江下游库区多个县市中学，开设了三十四个三峡励志班，促进学生成才，助力阻断贫困，代际传递。此外，奖学计划、烛光行动、班班通等多项库区教育帮扶项目，还在不断点燃一盏盏照亮未来的温暖星火，成为库区孩子们成长路上有力的支持与最特殊的陪伴。移民后福，让金沙江畔的蜕变。迟而不息，绝不仅仅局限于社会经济、物质条件。移民原有的生活习惯、生活方式等，都需要随之调整适应。无形的社会环境、社会关系，也需要重新认识建立。
这几乎是一个小型社会重组的过程，但人们总是怀着最美好的愿景，期待明天。为支持白鹤滩水电工程建设，张荣福和老伴儿搬离了原本居住的惠东县大重镇，期盼着早点搬进新家。张荣福时时关注着安置点的建设施工进度。你看，那我身体缺乏啊，你这个老年人没做农村人民劳动关系的人民，一天做起闲不住，就是实事，确实是实事。去的次数多了，张荣福总觉得还缺点什么。高楼住宅虽好，到底不如原来的街坊邻里亲热，这让他萌生了重新组建老年文艺队的想法。他说：“我的家就在这个金沙江的中间。”因为爱好音乐，一九九六年，张荣福就带头组建了一支老年文艺队，每天傍晚，在老街上的坝子里演奏一会儿，是老街街坊们最好的娱乐。如今，一起演奏的队员们搬迁到了不同的安置点，但张荣福并不想就此失去以往的快乐。我搬在小沼河来，我看到那么多人，可能有些喜欢文艺，可能有些喜欢乐器，想组织一支文艺队，对老年人的精神生活。二零二零年底，白鹤滩水电站库区移民开始陆续组织搬迁。他们按下萦绕在心头的香炉，作别昔日的家园，为祖国的建设做出最朴实的奉献。云南昭通巧家县，八个移民安置区。七百余栋崭新的安置房整齐林立，这是一万七千多户移民家庭开启全新生活的起点。张万高是一位巧家当地的摄影师，家乡翻天覆地的变化是他相机镜头中的主角。
，乔迁现在没有背信，都很关心白虎山建设的建设，因为白虎山建设的建成，对我们乔家的呃发展向前推进了十年、二十年，甚至三十年。虽然我不是移民，但是我们都生活在乔家这片土地上，我们都是白虎山电站建设的受益者。小家县搬迁安置总人数约五万，占整个白鹤滩库区搬迁人口总数的近一半。在新家里拍下一张全家福，是张万高送给移民家庭喜迎乔迁的礼物。我得把头饰戴上啊！好好，谢谢谢谢。漂漂亮亮的照，漂亮不漂亮？漂亮漂亮漂亮。身子不要靠在背上哦，面带微笑，看过头顶。一、二、三。与这些移民家庭的相识，早在搬迁正式启动前，一处处老宅，承载着一个个家庭几代人的回忆。这脚，哎，对，好，那个，挺胸抬头。张万高曾为他们在老宅前拍下全家福，将那些过往的回忆浓缩在照片定格的瞬间。我是一个生意人，生活在乔家这一片土地上，正赶上乔家千载难逢的发展时期。一发展就有改变，有改变，作为我们生意人。就应该把它真实的记录下来。一二三，个，你们要跟高兴的媳妇要笑，个，要笑起来。哦，二、三，妻子。对。过过十年、二十年、三十年，展示给后辈子孙看，他们的是前辈曾经的生活环境和生活方式，和他们现在有什么不同。照片是最简单的、最直观的表现。长河悠远，天地长新。两张照片，见证着移民生活的变化。移民生活的变化，见证着一整个时代的变迁。一条条隧道穿过山峦，一道道公路通达四方，一座座桥梁越过天堑。金沙江下游水电开发建设进程中，共计复建等级公路一百零六条，一千零七十千米；复建渡口、码头一百三十座。新建或改扩建村组道路，超过四百七十六千米。当悬崖易道，成为记忆中的过去。邱云顺也和村民们一同搬进了镇里的集中安置点。曾经日夜期盼的梦想，一步步悄然实现。而记忆中的故人再度来访，使邱云顺。从未想过的惊喜。一个期盼了二十余年的梦想，支撑了一个坚守二十余年的承诺。前后两百多封信件，让邱云顺和千里之外的工程师们。达成了一次特殊而漫长的合作。这么多年，虽然没有再见过面，但是通过时间的积累，慢慢通过这个书信往来，我们其实有了一份特殊的情感。这个也是白鹤滩工程给我们带来一个人生共同的一种回忆和情感。时隔二十八载，
，岁月已改变了容颜，山川也发生了巨变。但不变的是对美好生活的期盼与追求。今年四月初，白鹤滩水电站完成移民安置验收，为安全如期蓄水发电提供了有力保障。三个月后，金沙江白鹤滩水电站首批机组正式投产发电。自二零一一年启动实物指标调查，白鹤滩水电站移民工作整整走过了十载春秋。走遍千山万水，说尽千言万语，历经千辛万苦，排除千难万险，搬出千家万户，造福千秋万代。六千精神，是所有移民工作者共同的信条。人的一生很短暂。但是能够做成一件或两件的实事和大事是我一辈子的幸福。我们六七十年代出生的人呢，有一股做事业的韧劲和憨劲。既然选择了水电事业，我们就抱紧此生伴随江河行走的决心和意志，风雨兼程，无怨无悔。人民是历史的创造者，群众是真正的英雄。所有建设者们与库区移民凝心聚力，共同铸就了承载他们梦想的水电站。泱泱大国之崛起，并非朝夕，而家国情怀，已在千百年历史的沉淀中，成为中华民族最淳朴的气质，最强大的力量。十年间，移民工作者担起了国家的期盼与十万移民的信任。十年后，江河安澜、广厦万千的向往，正在这片热土上拔节生长。